വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നിട്ട് നോമ്പ് ഇന്ന് നോമ്പ് പതിനാറായി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പറയാ നോമ്പർക്ക് ഓൾറെഡി കരിയപ്പൊക്കെ എന്താ ഫ്രീസ് ചെയ്തതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രിത്തേക്കുള്ള ഫുഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഷെസ്വാൻ ചിക്കൻ ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ചിക്കന് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പീസാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പം മൈദൻ്റെ ഒരു മാവിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ടാണ് മുക്കിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ബാറ്റർ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പൊരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ചിക്കനിന് കുറച്ച് കവറിങ് കിട്ടും കോട്ടിങ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചെറുങ്ങനെ മുറിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബത്തക്ക ജ്യൂസിൽ പഞ്ചസായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ കൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടാണ് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോ കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ സാധാരണ പൊടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാൾ ഇച്ചിരി അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൈദപ്പൊടി അത് കോൺഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി കുറവ് ഇടുക അധികമല്ല ഇച്ചിരി കുറവ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിതിലിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ചൊരു അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു മഞ്ഞൾ പൊടി ഇച്ചിരി അധികം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയുക റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് കേട്ടോ റെഡ് ചില്ലി സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏഴ് സോസ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല സ്പൈസിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്പൈസി വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്പൈസി ഓക്കെ നമ്മൾ ചുവന്ന മുളക് വറ്റൽ മുളക് ഉണ്ടല്ലോ സെയിം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും അത്ര തന്നെ എരിവും ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് സിർക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വിനാഗിരി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ നല്ല പോലെ കൈകൊണ്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കി നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുളക് കളറ് മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് പൊരിക്കുമ്പോൾ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ചില്ലിയിൽ പൊതുവേ മുളകിട്ട് പെറുക്കിയിട്ട് പൊരിക്കാറില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊരിക്കാറില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പെറുക്കുന്നത് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒറിജിനൽ ചില്ലിയിൽ അങ്ങനെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് പൊരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണില്ല അങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാവാറ് അതിന് വേല കോട്ടിങ് ആണ് മൈദപ്പുഴൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചില്ലിൻ്റെ സോസും എൻ്റെ ആ ഒരു കളറാണ് ചിക്കന് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇച്ചിരി ലൂസ് പോലെ തോന്നിയോണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കി കുറച്ചും കൂടി കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ഇനിയിത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അത് നമുക്ക് ഉള്ളിയും കാര്യങ്ങളും മുറിക്കുന്ന ടൈം ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ആയിട്ടായിക്കോട്ടെ ഉള്ളി കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മുറിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടാ നമുക്ക് എന്താ പറയാ 
ഇതിന്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഗ്രേവി വെച്ചാൽ തിക്ക് ഗ്രേവി ആണ് നല്ല ഗ്രേവി ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ആണ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഈ ഒരു എന്താ സ്പ്രിംഗ് ഓണിന് ഇച്ചിരി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അവസാനം ഇത് ചില്ലി ആയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡെക്കറേറ്റ് അല്ല ആ ഡെക്കറേറ്റ് എന്ന് വേണം പറയാം അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പച്ചയോട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ചിക്കന് പിന്നെ വേറൊരു മൈദയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ മിക്സ് അത് ഒന്ന് മൈദ പൊടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ടാണ് പൊരിക്കാൻ ഇട്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഉസ്താമാരൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷൻസു ഞാൻ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി യുക്ക് പൊത്തുനേഷ്യയിൽ ടോപ്ലെസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഉസ്താമാരൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ക്യാഷ് പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിമും ഷൻസു സി യുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോഴി പൊരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് സിനുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എടുപ്പിച്ചാട്ടാ ഇവിടെ നമ്മളെ കരിയപ്പം പൊരിയുന്നുണ്ട് ഇതവിടെ കായ പൊരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ